วัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนมาท่องเที่ยวทำบุญที่วัดกันอีกแล้วหลังจากไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวแถวแถวพัทยาจนหมดตังก็หันหน้าเข้าวัดกันต่อที่นี่ก็คือวัดแสนสุขนะครับอยู่ที่บางแสนนี่เองใกล้ๆไม่ไกลสักเท่าไหร่วัดนี้ก็คือเขาดังมานานแล้วแต่ผมก็ยังไม่เคยมาสักทีวันนี้ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวทำบุญกันบรรยากาศจะเป็นเช่นไรชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดแสนสุขกันครับคือผมยังไม่เคยมาที่นี่นะก็เลยเดี๋ยวเราไปทางขวากันก่อนดีกว่าไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนบ้างตรงนี้ก็มีจุดให้เรามารับประทานอาหารนะลูกชิ้นขนมนุ่มเนยต่างๆกุ้ยตุงกุ้ยเตี๋ยวก็มีขายนะก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ๆเราไปเดินชมหักด้านหน้ากันก่อนดีกว่าเดินมาก็จะเห็นสิ่งต่างๆประดิษฐานมากมายเลยทีเดียวจุดแรกเลยเราก็เจอพระสังกระจายนะครับผมองค์ใหญ่เบอร์เธอเลยให้เรามาขอชัยขอพรมีทางขึ้นทางลงไปล้วงพุงกันบริจาคทรัพย์บริจาคอะไรก็ใส่ไปอย่างพุงของท่านนะน่ารักดีข้างล่างกันก็มีไก่ต่างๆรูปปั้นไก่แล้วก็จุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนก็อยู่ทางด้านนี้นะย่อนใส่ตู้กันแล้วก็หยิบกันไปนะครับชุดละยี่สิบบาทน้ำมันตะเกียงก็เติมกันตรงนี้ชุดละยี่สิบบาทเหมือนกันเราก็เนินนำไปถวายตามจุดต่างๆภายในวัดก่อนจะเข้าไปภายในวัดเราก็มาดูกันน้องวัดกันก่อนมีสิ่งต่างๆบ้างมาให้เรามาขอชัยขอพรกราบสักการะบูชากันทางด้านนี้ก็มีเทพเจ้ากุลอูนะให้เรามาหยอดเหรียญทําบุญมาขอชัยขอพรกันเออเก๋ดีมีแบบทั้งไทยทั้งจีนอยู่ที่นี่ก็มีพระพุทธรูปต่างๆนะประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้ปางต่างๆให้เรามาขอชัยขอพรกันเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดักใจฟองทุกประการทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุทางนี้ก็มีองค์เทพเจ้าต่างๆนะเทวดาประดิษฐานอยู่ตรงด้านนี้นะแล้วด้านในก็มีรวมพระพุทธรูปหกสมัยและก็ลอยพระพุทธบาทนะครับเราเข้าไปชมกันไหนไหนมาแล้วเราก็ไปให้ทั่วๆกันแล้วกันนะก็มีพระพุทธรูปต่างๆนะอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอชัยขอพรกันมีพระพุทธรูปเยอะแยะเลยแล้วด้านล่างก็มีรอยพระพุทธบาทให้เรามากราบไหว้สักการะขอชัยขอพรกันตอนนี้กล้ามามาใต้ต้นโพนะต้นใสต้นโพก็มีปั้นเป็นพระพุทธเจ้านะครับท่านทรงปฏิบัติเขาเรียกว่าปฏิบัติในช่วงแรกๆนะครับผมกว่าจะบรรลุธรรมได้ก็มาปฏิบัติกันกับพรามกับอะไรอดข้าวจนผอมโซนะครับผมกับปัญจวัคคีนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ก็อยู่ในวันนะพรามอยู่ก็มีพรามอยู่ทางด้านขวานะให้เรามา,าชมมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้ากันส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพระพรหมนะครับชาวมหาพรหมให้เรามาขอชัยขอพรกันเอองค์ใหญ่ๆอยู่ทางนี้นี่อาจจะย้อนแสงหน่อยนะเราก็เดินกลับเข้าไปอย่างด้านไหนกันต่อบริเวณพื้นที่จอดรถก็มีประมาณอย่างนี้นะลูกปั้นต่างๆสวนพุทธแดนนรกเราไปเที่ยวแดนนรกกันก่อนดีกว่าไปไปจับจองพื้นที่กันไปดูตัวอย่างกันก่อนว่าเราชอบแบบไหนแล้วค่อยอเขียนใบจองกันโอ้อันนี้วันธรรมดาก็ยังมีคนมาเยอะอยู่นะว่าอากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่ถึงจะมีแดดแต่ก็ไม่ค่อยร้อนนะวันนี้ลมพัดเย็นสบายสบายนะครับเข้ามาทางด้านในทางด้านขวาก็มีที่ให้เรามาทําบุญนะพระประจําวันเกิดใครเกิดวันไหนปีไหนก็มาทํากันตามกําลังศรัทธาฟังต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ก็คงมีสิ่งประดิษฐานอยู่เยอะแยะมากมายเลยให้เรามาร่วมทำบุญกันตรงด้านนี้ก็เป็น
วิหารของหลุบหลวงปู่สวงนะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินให้เรามาขอใช้ขอพรกันได้ใครอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจฟองตามความปรารถนาของเพื่อนๆทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุทางนี้ทางซ้ายก็จะเป็นเจ้าแม่ทองสุกนะเป็นเทพตระกูลแห่งเจ้าแม่ตันนีคือนางไม้ที่สิงสถิตอยู่บนต้นบนต้นกล้วยนะครับผมตามที่เราได้รู้จักกันนะเราก็มาพอใจขอพรกับแม่กันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังมีสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังมีโชคมีลาบมีความสุขมีความเจริญทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุก็คงจะเป็นพ่อโพธิสัตว์กวนอิบนะประมาณนี้ถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเชี่ยววัดเชี่ยววางตาก็ไม่ค่อยดีเว้นก็ไม่ใส่อ่าแล้วสวยงามก็เป็นปางที่มีอ่าหลายมือเรียกปางพันมือเนาะประมาณอย่างนี้ให้เราได้มาสักการะบูชาขอชัยขอพรกันมีตู้ไปสนีบุญตู้ไปสนีปีชงนี่ใครปีชงก็มีจอร้อยเปอร์เซ็นต์มะโรงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฉลูห้าสิบเปอร์เซ็นต์มะแมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามปีชงใครเกิดปีใครอยากแก้ชงก็มากันทําบุญร่วมกันทําบุญกันเรายังไม่ถึงนรกเลยเดินมาก็เจอสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายทางด้านขวาก็เป็นปีนักษัตริย์ต่างๆนะให้เราเข้ามาชมใครเกิดปีอะไรนู่นของผมอยู่เหนือเพื่อนเลยปีเสือปีแมวแมวใหญ่คนเกิดปีเสือไม่ค่อยได้เจออะไรกับเขามากมายนะเราก็เดินเลาะไปทางด้านข้างเนี่ยก็มีสิ่งต่างๆให้เราได้ชมมีเทวดาต่างๆนะประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้ก็คงนี่เป็นปางประสูตรนะพระเจ้าน้อยเจ้าชายสินทัตถะตอนประสูตรนะครับที่เรารู้กันแล้วก็คงเป็นภพชาติต่างๆนะชาดกภพชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างๆก็อยู่ทางด้านนี้ให้เราได้เข้ามาชมกันถ่ายรูปถ่ายอะไรกันได้เซลฟี่กันได้อันนี้ตอนเทศสนานะและอันนี้ก็ตอนหนีบวชอันนี้หนีบวชขี่ม้าขี่ม้าหมอกเนื้อขาวเตรียมตัวออกจากวังจะไปบวชทางด้านนี้สวยดีตรงนี้ก็มีไอ้ไข่เด็กวัดเรียกให้สุภาพหน่อยเรียกพี่ไข่ให้มาขอโชคขอลาบกันนะเดี๋ยวนี้พี่ไข่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วดังพญานาคมากกว่าใครอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังนะต่อมาก็มีเท้าเวสุวรรณนะองค์สีแดงองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอชัยขอพรกันได้องค์วัลเลอร์เธอเลยมีเกือบทุกวัดแล้วก็มาชมทศชาติของพระพุทธเจ้ากันต่ออันนี้ก็กำลังจะปงผมปงผมที่จะสละบวชเพื่อสแสวงหาความสิ้นทุกข์พระพุทธองค์ทรงมองเห็นความทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยก็เลยหาหาวันทางแห่งการสิ้นทุกข์ต่างๆนี่ก็สำเร็จแล้วมรรคผลนี่จะนี่จะเป็นปางเรียกว่ามารวิชัยนะหรือปางชนะมารประมาณอย่างนี้ก็มียักษ์นะครับผมอาสูรต่างๆเข้ามาทำลายท่านท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านได้เอามือแตะไปมือบาดพาดทางด้านขวาแตะไปบนพื้นก็มีแล้วก็บอกว่าข้าได้สำเร็จอริยสัจสีด้วยพระแม่ธรณีเป็นพยานนะครับผมภายต่างๆเขาก็ทํารูปเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมทําให้น้ําท่วมมาช่วยพระพุทธเจ้าทําให้อสูรต่างๆได้จากไปนะครับผมความจริงแล้วธรรมะนั้นมันอสูรต่างๆมันอยู่ในใจเราครับมันไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นการเปรียบเปยเปรียบเทียบของการแสดงธรรมะให้เราได้ชมกันการชนะอริยสัจสี่จริงๆแล้วอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเรา
อยู่ที่ตัวรู้แล้วก็ตัวดับนะครับผมรู้แล้วมันก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมองเห็นความวนเวียนวนเวียนว่ายไปเกิดความวนเวียนของความคิดท่านหยุดได้นะครับผมก็ถึงอริยสัจสี่นะตามนี้บนเรื่องศาสนาอีกแล้วต่อไปนี่ท่านก็บรรลุธรรมแล้วบรรลุอริยสัจสี่เป็นพุทธะแล้วพุทธะก็คือผู้รู้ท่านก็สั่งสอนอบรมอบรมสัตว์อบรมสิ่งต่างๆนะท่านมีพลังจิตที่กล้า,ลาแกล่งสามารถสื่อสารได้เลยทั้งคนและสัตว์สิ่งอสูรต่างๆนี่ท่านก็มาโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าตอนนี้ท่านอดข้าวอดน้ำทำอิริยาบททุกอิริยาบทท่านก็เห็นว่ามันไม่มีมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นท่านก็ออกไปจากปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วก็พอท่านสําเร็จพระเป็นพระศาสดาแล้วท่านก็กลับมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นตามตำนานนะอพอพระพุทธเจ้าก็พาลูกศิษย์ต่างๆไปบินทบาทไปโปรดสัตว์แล้วอันนี้ก็เป็นภาพตามที่เคยบอกว่าพระอินท่านได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำภาษาอยู่บนสวรรค์นะครับผมแล้วก็ถึงวันออกภาษาที่เรารู้จักกันในประเพณีปักตักบาทเทโวนะพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาจากสวรรค์มีสวรรค์มีดอกไม้ดาวเรืองโปรยลงมามากมายนะครับผมแล้วก็มีผู้คนมารอรับอยู่ทางด้านล่างที่เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันทางนี้ก็มีองค์สีเขียวนะผมให้เรามาขอใช้ขอพรกันท้าวเวสวนองค์สีเขียวแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านได้ไปโปรดองค์คุรีมานะท่านมองเห็นด้วยด้วยฌานด้วยยานเห็นว่าองค์คุรีมานจะทําบาปใหญ่ก็คือจะฆ่าแม่ของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านก็เลยมาโปรดองค์คุรีมานกระทักพระพุทธเจ้าว่าพระคุณท่านหยุดเถิดพระคุณท่านหยุดเถิดพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดก็เป็นที่มาของการที่องค์ปุริมานได้ฟังเทพก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเออพระอรหันต์นี่ปัจจุบันที่เราเข้าใจกันเนี่ยอาจจะเข้าใจกันผิดๆนะพระอรหันต์นี่ก็ยังมีชีวิตเหมือนเรานะเพียงแต่ว่าท่านละกิเลสได้หมดเท่านั้นเองอในขณะนั้นจะละกิเลสอันนี้ก็เป็นปางปาลินิพานนะครับผมพระพุทธเจ้าก็เสด็จขัดดับขันปาลินิพานก็ได้มอบคําสั่งสอนอยู่กับธรรมชาติอยู่ตามที่เราอยู่ทุกแง่ทุกมุมธรรมะของท่านมีคํากล่าวไว้ว่าการจะถวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้พระพุทธเจ้าที่ดีที่สุดก็คือไม่ใช่ดอกไม้ดอกบัวดอกอะไรก็แล้วแต่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดบูชาธรรมผู้นั้นคือถือว่าเป็นผู้บูชาเราเห็นไหมธรรมะเรามีอยู่ทุกที่ปฏิบัติได้ทุกที่ยืนนอนนั่งเดินหรือแม้กระทั่งพูดอยู่หรือแม้กระทั่งทาการทํางานสิ่งใดต่างๆก็ระลึกได้ใครได้ฌานไหนไปแล้วก็ไม่สามารถจะหลงลืมได้ครับมันจะเตือนอยู่ทั้งวันเอออันนี้ก็บอกเพื่อนๆไปพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยแหละครับผมแต่ท่านรักษาศีลแต่ท่านหมดกิเลสแล้วท่านหมดซึ่งความอยากต่างๆตัณหาต่างๆนะแต่เวลายามท่านนอนอะไรท่านก็ฝันเหมือนคนเราเนี่ยแหละครับผู้ใดจะเป็นพระอรหันต์นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตัวตนเองนะเราจะไปตามข่าวพระองค์นู้นองค์นี้เราจะสอบถามท่านไม่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ค่อยแอบอ้างหรือว่าไม่พูดหรอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์สมัยนี้ใครว่าเป็นพระอรหันต์นี่มองออกมองออกรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ตามการปฏิบัติธรรมของผมเนี่ยก็ไม่กล้าเอามาสอนเพื่อนๆหรอกบางอย่างมันก็ขัดขัดกับที่ที่เขาทํากันอยู่นะก็ถ้าเออเกิดมีโอกาสนะผมก็ถ้าแก่ตัวลงกว่านี้ไปไหนไม่ไหวแล้วผมก็อาจจะมาเชิญชวนพวกทุก
เพื่อนๆปฏิบัติธรรมในแนวทางสายกลางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนี่ก็คือเปรตมาถึงนรกแล้วที่เราด่ากันด่าเพื่อนด่าฝูงด่าลูกด่าหลังไอ้เปรตอยู่ทั้งนี้เองเป็นเปรตผู้ชายผู้หญิงอ่าอันนี้ก็ทํากรรมหนักได้เกิดเป็นเปรตชอบขโมยสิ่งของต่างๆของคนอื่นกินของคนอื่นหรือว่าเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราก็คือขโมยนั่นแหละครับผมมีกล่าวไว้ว่าใครขโมยกินข้าวของวัดขโมยอะไรไปจากวัดอะไรอย่างนี้ตายไปจะเป็นเปรตมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ลงมาเกิดเป็นเปรตนะครับผมเป็นเปรตนี่กันต้องอยู่กันไม่รู้กี่กับกี่กันถึงจะพ้นพ้นทุกนะเปรตนี่สาหัสสากันนะยังไม่ได้ลงนรกเลยก็ทรมานแล้วแต่พบพูนของเขาก็มีอยู่แต่ว่าเราจะไม่คือเรามองไม่เห็นนั่นแหละเพราะว่ามันมีต้อง31พบอะแต่ละพบก็ซ้อนกันไปซ้อนกันมาบางทีก็แวบๆแบบีคนมียานมีอะไรก็สามารถจะมองเห็นได้อย่างเราธรรมดาก็มองไม่เห็นใครมองเห็นเนี่ยมีบุญเนี่ยไม่ใช่ไม่มีบุญเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนเดินวนชมกันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกไปอยู่ที่ไหนเรามาทัวร์กันก่อนตรงนี้ก็เป็นท่านยมบาลนะครับผมท่านก็ตัดสินนะครับว่าจะไปนรกหรือสวรรค์ก็อยู่ทางนี้แหละมีบัญชีหนังหมาประมาณอย่างนั้นนะก็มาตัดสินว่าถามเคยทําบุญทําอะไรไหมถ้าเกิดนึกได้ก็ไปสวยสุขก่อนถ้านึกไม่ได้เลยไม่เคยทําบุญทําอะไรเลยก็ลงนรกไปน้ำบัดนั้นน้ำบัดดาวก็ประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ฟังจากเรื่องเล่าต่างๆความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆอะไรที่ผมไม่เห็นกระตาตัวเองผมก็บอกไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นพุทธชาติหรือว่าเป็นในพระไตรปิฎกมีประมาณอย่างนี้ก็เอามาสั่งสอนเราแต่ธรรมะที่แท้จริงเราเราต้องรู้ด้วยตัวเองครับเราต้องรู้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วมีจริงไหมไม่มีจริงไหมแล้วแต่ความศรัทธานะแต่ผมเชื่อว่ามีมีนะใครชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ครับตายมาก็ต้องมาใช้กรรมกันมีหัวเป็นสัตว์มีตัวเป็นคนต่างๆการลงทันในนรกอันนี้ตามที่เล่าเล่ากันมาก็มีหอกทิ่มแทงมีนรกไฟโลกันร้อนอะไรอย่างเงี้ยแผดเผาทําให้เราอยู่ไม่เป็นสุขนะแต่แต่ความเป็นจริงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันต้องต้องลองไปดูถึงจะรู้นะคุ้มไหนใครชอบฆ่าอะไรก็จองจองกันได้เลยฆ่ากบฆ่าปลาฆ่างูเนี่ยก็ต้องมาเป็นอย่างนี้นะจับจองกันได้เลยด้านนี้ก็เป็นการลงทันต่างๆมานอนให้อีกาจิกอยู่ทางด้านนี้จิกจิกไส้จิกพุงแล้วก็อันนี้อาจจะย้อนแสงไปหน่อยนะมาทรมานด้วยการโดนกระบองทุบตีลงทันเอามีดฝันต่างๆภาพอาจจะหวัดเสียวสักหน่อยนะต้องขออภัยอันนี้เป็นนรกกรรมกรรมหนักกรรมใหญ่นะที่จะต้องมาเจอกันมาถูกลงทันถูกเลื่อยถูกหันเป็นสองท่อนหันเสร็จแล้วก็เอามาต่อกันใหม่มาต่อแล้วก็หันกันต่ออยู่กันไม่รู้กี่พบกี่ชาติถึงจะหมดกรรมอ่าอันนี้ชอบกันชอบชอบจองกันมีคนจองกันเยอะแยะเลยต้นงิ้วต้องปีนต้นงิ้วถ้าไม่ปีนขึ้นไปก็จะโดนหอกของท่านเจ้าหน้าที่ในนรกภูมิเอาหอกขิมแทงให้ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วก็มีอีกาจิกจิกจิกพุงจิกไส้จิกเจ็บปวดทรมานแล้วก็ทรมานจากการปีนต้นงิ้วที่มีหนามถ้าล่วงตกลงมาก็โดนหมาหมาไล่กัดมันดีหมาเนี่ยนรกแล้วก็ต้องโดนเทวดาเอาหอกทิ่มแทงให้ขึ้นไปใหม่อยู่อย่างนี้จนกว่าจะช้ำใช้กรรมในกลุ่มนรกนี้หมดนะตามที่เขาเขาเล่ากันมา
อันนี้ก็เป็นการขอส่วนบุญต่างๆเปรตขอส่วนบุญลิ้นยาวเพราะว่าไม่ได้ทำบุญมาก็ขอส่วนบุญต่างๆมันขอกันไม่ได้นะบุญเนี่ยใครทำคนนั้นก็ได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราทำแล้วเราจะอุทิศไปให้คนอื่นได้ไม่ได้นะอันนี้ผมสอดแทรกไปในธรรมะไปในคลิปด้วยกันแล้วกันเอาคีมมันหนีบลิ้นดึงหอกพิมแทงทำกรรมอันใดกันมาก็ไม่รู้ถูกทรมานต่างๆอยู่ในขุมนรกแบบนี้นะโอ้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้เอาน้ำทองแดงกรอกใส่ปากพูดโกหกโกหกทำให้ผู้อื่นต้องเสียชีวิตโกหกคนอื่นต้องอด้วยความที่อยากได้อะไรสิ่งใดจากเขาหรือโกหกสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ให้ต้องผู้อื่นเสียทรัพย์ไปเสียสิ่งของเสียคนรักไปแล้วต้องมาโดนหลงโทษกันตรงนี้ก็คือ,อน่าจะเป็นพระศีวลีนะท่านมาโปรดเคยในคำพีพี่ไตพระไตรปิฎกเห็นไหมว่าพระพระโมคคัลไลหรือพระศีวลีผมจำไม่ค่อยได้แต่เราเท้าแตะลงมาในนรกไฟในนรกดับหมดเลยเขาก็เลยมีกฎห้ามพระลงไปยังในนี้พระที่เป็นอภิญญาหรือพระที่สำเร็จอรหันต์ลงไปในนรกเพราะว่าเท้าไปแตะเนี่ยไฟในนรกจะดับหมดเลยไปกันต่อคุมนรกใหญ่เหลือเกินไม่สุดสักทีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะผมจะเปรียบไปให้เพื่อนๆได้ฟังแบบคร่าวๆก็แล้วกันอ่าเวลาเราอยู่กับแฟนเวลาเราอยู่กับญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายยายของเราเราลองร่วมโต๊ะอาหารเนี่ยให้ทุกคนวางช้อนแล้วเราตักตักข้าวใส่ปากคนเดียวนั่นแหละพอเรากินเคี้ยวแล้วกลืนลงไปในท้องแล้วถามตัวแล้วลองถามที่คนที่อยู่รอบข้างว่าได้สึกรู้สึกถึงรสชาติที่ผมกินที่ฉันกินเมื่อกี้นี้ไหมรสชาติเป็นอย่างไงอร่อยไหมอิ่มไหมนั่นแหละก็เปรียบเสมือนกับบุญคือใครกินคนนั้นก็ได้นะอืมส่วนที่จะโอทิตไปให้คนอื่นได้ก็ต้องเป็นคนที่มีบารมีสูงมากๆท่านโปรดสัตว์อะไรอย่างนี้อย่างพระอาหารหันต์พระพระพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านทําได้แต่เราเองเราก็ทําได้ครับเราก็อุทิศไปนี่เราทําบุญอะไรมาเราก็อุทิศไปจะถึงไม่ถึงไม่เป็นไรขอให้ใจเราเป็นกุศลเราได้ไม่ได้รับคนเดียวเราขอให้คนอื่นได้รับด้วยมันก็จะเป็นกุศลแก่ตัวเราเองนะประมาณอย่างนั้นนะครับกินข้าวเรากินอร่อยแค่ไหนคนอื่นก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้กินด้วยออกมาอย่างนั้นการทําบุญกันกุศลก็ทําให้กับตัวเราเองนี่แหละถ้าไปขัดกับศาสนาใครก็ต้องขออภัยด้วยกันด้วยนะนี่ผมรู้มาด้วยตัวเองแล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆผมไม่ได้อ่านตําราเลยใดนะผมก็ศึกษาธรรมะด้วยตัวเองคนพบด้วยตัวเองบางทีก็เจอพระเกจิอาจารย์ต่างๆตาม YouTube ตามที่ไหนพูดมาเป็นคําบางคําเอ้ยมันโปะสําหรับเรามันเหมือนแบบฟังแค่คํานี้คําเดียวมันถึงบางอ้อบางอย่างมันมันเป็นปัจจตังสิ่งเหล่านี้มารู้ด้วยตัวเองนะหายปฏิบัติไปขั้นไหนขั้นไหนมาดูเปรตกันต่อ <coughs> แกนั่นแหละ <coughs> บนเป็นเปรตเลย <coughs> พูดอะไรแพ่มอะไรก็ไม่รู้ <coughs> สวยงามนะกับภาพนรกแล้วก็มีกระทะทองแดงอยู่ตรงนี้มีทั้งบีกินนี่แล้วก็ไม่มีบีกินนี่มาเล่นน้ำกันไหว้กันอยู่ตรงนี้ใครไม่ยอมลงก็ถูกท่านยมบาบาลแดกโยนลงไปเชิญเลือกกันตามสบายเลยนะครับศาสนาคริสต์เขาก็ชาวฝรั่งต่างชาติอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับศาสนาใครศาสนามันแต่ขอให้เป็นคนดีก็เป็นพอแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดสวนพุทธะแดนนรกเราได้จบการทัวร์แดนนรกกันแล้วอยู่แดนนรกกันนานหน่อยมีบัวชัวมี
โมเดลให้เราได้ชมกันว่าเราจะไปอันไหนเราก็มาชมกันด้านหลังก็มีเปลี่ยนตัวสูงสูงลิ้นยาวๆอยู่ให้เราได้มาชมกันเมื่อเราไปนรกมาแล้วเราก็มาเที่ยวสวรรค์กันต่อ <coughs> ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะถ้าเกิดสอดแทรกธรรมะเข้าไปธรรมะนั้นที่ผมเอามาพูดนั้นก็คือก็ประสบด้วยตัวเองถึงเอามาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันแต่ว่าการนับถือของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ก็ความศรัทธาความเชื่อมันไม่มีความผิดหรอกครับถ้าไม่เดือดร้อนใครอย่างผมนี่ผมปฏิบัติแล้วผมก็เห็นเส้นทางตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระศาสดาสอนมาจริงมันทําได้ไปตามนั้นบางทีบางเรื่องบางจุดผมก็ไปติดขัดหลายปีเหมือนกันกว่าจะพ้นผ่านจุดจุดนั้นไปได้พอผ่านไปได้มันก็จะมีหลายขั้นหลายตอนให้เราได้เข้าไปบางทีเราก็เข้าใจง่ายแต่บางทีมันก็เข้าใจง่ายอเข้าใจยากขออภัยครับนี่ก็มีหนังปักสอนมีนางฟ้าอะไรต่างๆนะอยู่บริเวณนี้สวรรค์ไม่ค่อยมีอะไรอาจจะเงียบเหงาสักหน่อยมีเทพจีนเทพอะไรต่างๆประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้นะเออให้เรามากับสักละบูชายังบางทีผมเองปฏิบัติทำมีอยู่จุดหนึ่งที่คิดว่าตัวเองเป็นบ้านะไม่ใช่คิดอะตัวเองเป็นบ้าเลยหาทางหาทางออกไม่ได้เป็นอาการไม่สามารถออกจากลมหายใจได้รู้ลมหายใจอยู่ตลอดเวลารู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ร้ายก็คือไม่สามารถจะคิดอย่างอื่นได้เลยมันถูกปิดกัน้นกิเลสต่างๆเราจะนึกถึงใครนึกไม่ได้นึกไม่ออกมันเหมือนโดนถูกขังอยู่ในกล่องกล่องหนึ่งซึ่งความคิดเราหยุดหยุดเดินหยุดความคิดทั้งหมดหาทางออกไม่ได้เป็นอยู่นี้มาหลายวันสองสาวันนู่นเน่ยเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญา <coughs> นี่ก็เป็นน่าจะเป็นพระศิวะนะให้เราเข้ามาขอชัยขอพรกันพอไปเข้าโรงพยาบาลเอายามากินอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มตั้งสติและเริ่มทำพอรู้ตัวว่าตัวเองวิปัสสนาได้แล้วแต่สมถะยังยังอ่อนไปอยู่สมถะไปควบคุมมันต้องใช้สมถะเข้าไปควบคุมวิปัสสนาบางอย่างก็เลยเริ่มกลับมาทำสมาธิหรือนั่งสมาธิหรือทำสมาธิเพื่อให้ได้สมาธิที่เข้าไปควบคุมไปยังตัวรู้ตัวชี้ตัวแจ้งต่างๆนะครับผมเอาไว้ถ้าผมมีโอกาสนะทำช่องก็อาจจะมีสักวันหรือว่าอาจจะมีที่แก่ตัวลงไปแล้วไปไหนไม่ไหวผมก็อาจจะแบบเอาธรรมะที่ผมได้ปฏิบัติมาสอนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันก็เป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างแล้วแต่ใครจะรับได้ไม่รับได้นะเป็นนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะเอาให้ผมแก่ตัวไปไหนไม่ไหวแล้วผมอาจจะทำช่องแบบนั้นก็ได้นะครับเด่นสวรรค์มันเงียบเหงาเนาะมันไม่ค่อยคลึกคลื้นเหมือนที่เด่นนรกมันสนุกกว่ามีเพื่อนฝูงมากมายในนี้ก็มีจะป่ามีแต่อะไรบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ไม่แน่อยู่เลยคนมีคนอยู่น้อยมีสารเพียงตายอยู่ตรงนี้ก็ยกมือไหว้ท่านสักหน่อยขอเข้ามาละโทษแก่เจ้าที่เจ้าทางเราเข้ามาอาจจะมารบกวนท่านก็ต้องขออภัยท่านขออโพธิกรรมท่านด้วยก็เป็นจุดนี้ก็เป็นปีนักษัตริย์หรือเปล่าใครตกปีอะไรประมาณนั้นกรุงล้อวัฒจักรวัฒจักรของปีไหนดีปีไหนชงปีอะไรประมาณอย่างนี้หรือมั้งพาเพื่อนๆไปยังท้ายๆกันเลยจริงๆแล้วถ้าเราเชื่อในศาสนาพุทธเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องกรรมต่างๆมันสิ่งที่เราเลือกจริงๆแล้วมันเป็นการถูกกําหนดมาให้เราเลือกอยู่แล้วเลือกดีเลือกไม่ดีมันถูกกําหนดมาอยู่แล้วนะแต่ว่าเราสามารถที่จะทําบุญเพื่อไปส่งเสริมให้เราได้สันปรายภพหน้าที่ดีกันต่อไปหรืออาจบางอย่างก็อาจจะส่งผล
เร็วในชาตินี้เลยก็ได้นะบ่นไปเรื่อยเลยชนัดออนทัวร์เรามาเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่อีกแล้วให้เรามาสักการะบูชานะครับอยู่ทางด้านขวาองค์ใหญ่เบลอเลยองค์พระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารตีคล้องได้พุทธรูปปางวิมุตปางวิมุตติสุขก็อยู่ทางด้านนี้นะเพื่อนๆอ,อยากได้สิ่งใดก็ขอเพื่อนเพื่อนสมหวังหนังใจปองทุกคู่ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็มีใบเซียมซีนะเสียงโชคเสียงอะไรแล้วก็ติดกับแม่น้ําลําคลองมีตลาดน้ําให้เราเดินช้อปปิ้งกันด้วยแล้วก็เป็นบ่อเขตอพยาธิานให้เรามา,าให้อาหารปลากันนะอยู่ทางด้านนี้ <coughs> มีน้องจัมโบ้อยู่ตัวเบลอเลย <coughs> นอนอยู่ตรงนี้อ้วนตุเลย <coughs> จนหน้าที่วัด <coughs> นอนร้อน <coughs> คนก็มาให้ปลาให้อะไรกันเยอะนะอาหารปลาส่วนใหญ่ก็เป็นปลาสวายประมาณงี้ยงั้นนะเยอะแยะกันก็เอาอนุโมทนาไปกับเพื่อนๆที่เข้ามาทำบุญให้อาหารปลาให้อาหารเป็นทานแก่ชีวิตจะได้อิ่มหมีพีสุกอิ่มหมีพีมันไม่อดไม่อยากนะครับผมมีเต่ามีอะไรด้วยนะตัวเบลอเลยก็ขออาหารกินกันเราไปชมจุดอื่นกันต่อมีร้านค้าขายขนมขายของเล่นขายของที่ระลึกนะอยู่บริเวณนี้สมุนไพรต่างๆก็มีอาหารปลาขนมปังอยู่ทางด้านนี้มีครบเลยถ้าเดินตรงต่อไปเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางทางไหนวะเรายังไม่ได้เดินไปกันเลยมันเจอหักหักอยู่บนสวรรค์ตัวเบลอเลยเออมีอยู่สองตัวแล้วตรงนี้ก็เป็นพี่ไข่หรือเป็นกุมารนะครับผมกุมารอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมไปอ่านชื่อใกล้ๆกันแล้วกันกุมารนิกรน,นะครับผมอ่ากุมารนิกรอ,อยู่ทางนี้ใครอยากได้อะไรก็ฝากผมมาก็แล้วกันก็อธิษฐานตามเพื่อนปรารถนาทุกประการเลยก็คงสมหวังกันเยอะแยะเอาของเอาเครื่องเอาสไปเดอร์แมนไอรอนแมนเอาฮักมาถวายกันเออก็คงสมฤทธิ์ผลกันไปเยอะแล้วได้นะที่นี่ก็คงสมฤทธิ์ผลเยอะมีทอก็มีเทพเจ้าสายฟ้าน่าจะได้กันไปหลายคนเลยตามนี้ก็จะเป็นปีนักษัตริย์ต่างๆให้เรามาเดินเล่นไปไกลๆนู่นเนี่ยถ้าเป็นจะให้ดีก็มาช่วงเช้าหรือไม่ก็เป็นช่วงเย็นๆแดดล่มลมตกมาเดินเล่นกันเป็นเกี่ยวกับปีนักษัตริย์แล้วก็วิถีประเพณีของไทยเรานะฝั่งตรงกันข้ามกันข้ามกำแพงไปก็เป็นนรกอยู่ติดๆกันนี่ก็เป็นประเพณีต่างๆไม้ซีกงัดไม้สูงนี่ก็เป็นคติพจน์คติธรรมต่างๆหน้าไหว้หลังหลอกก็ประมาณนี้นะเยอะแยะเลยนี่เรามาดูหน้าไหว้หลังหลอกแหวก็คงเข้าใจกันนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่แค่เห็นไม่ต้องอ่านกันรู้เลยเท่าหัวงูใครเป็นกันบ้างนี่เยอะแยะเลยให้เราได้มาชมกันสำนวนโวหารสุภาษิตคําพังเผยทุบโมฆ่าวตัวเองนี่ทุบโมฆ่าวตัวเองฝนแท่งให้เป็นหินโอ้โหขออภัยฝนแท่งให้เป็นเข็มเอาซะแล้วใช้นับตาหลายซะแล้วก็มีอย่างนี้ให้เราเยอะแยะได้เข้ามาชมกันนะสิ่งสวยงามต่างๆมากมายเลยทีเดียวนี่นี่ก็มีสิ่งต่างๆให้เราได้ชมกันมากมายเลยก็น่าน่ามาท่องเที่ยวนะ
มีคำพังเพยสุภาษิตเยอะแยะเลยเนี่ยเราเดินไปยังไม่ทั่วเลยนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปอีกจุดหนึ่งไปยังวิหารใหม่ที่สร้างนะที่เป็นวิหารที่เขาว่าสวยงามกันก็ถ้ามีสอดแทรกธรรมะไปก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆไปด้วยนะเดี๋ยวนี้มันมีแบบองค์นู้นองค์นี้มาเกิดกันเยอะเหลือเกินเป็นร่างอวตารร่างนู้นร่างนี้เราแค่มองว่ามันใช่มันตรงตามหลักคำสอนสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่ามันตรงหรือเปล่าตรงหรือไม่ตรงหรือเรามีความเห็นยังไงหรือเราจะคอยตามเขามันก็ไม่ผิดอะไรนะความเชื่อมันเชื่อได้มันเชื่อได้กันทุกคนแหละครับแต่ว่าในในในความเชื่อนั้นไม่เดือดร้อนใครเลยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นถือว่าทําไปเถอะครับผมไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเบียดเบียนตัวเองเราทําไปแล้วเรามาสะกิดใจว่าอืมมันสงสัยมันใช่ไหมมันไม่เหมือนกับธรรมะของพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สิ้นสงสัยนะแต่สิ่งใดที่เรายังสงสัยอยู่มันก็ต้องคิดพิจารณาเดินทางสายกลางดูแล้วชั่งน้ําหนักดูระหว่างความความเป็นกลางความเป็นจริงแล้วก็ความความที่มันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมองค์นู้นองค์นี้กลับมาเกิดพระอนาคามีอนาคามีมันเป็นภาษามคตภาษาในสมก่อนที่จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกมันแปลว่าผู้ที่ไม่กลับมาแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆยังไม่กลับก็คือไม่กลับมาเกิดแล้วก็ไปต่อจนถึงนิพพานนะครับผมพระอนาคามีนี้ยังมีตัวตนอยู่นะครับก็ตัวสุดท้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทสะตัวโทสะที่จะต้องพิชิตมันพิชิตกับความโกรธกับอารมณ์ที่เข้ามาผัสสะจะโกรธหรือไม่โกรธหรืออารมณ์ที่เข้ามาต่างๆก็ต้องทำอย่างนี้มันก็จะหลุดพ้นได้บางคนก็ไปได้ตอนตอนตายก็มีกันเยอะแยะเนาะเราก็ทําจิตทําใจเตรียมตัวกันไว้ว่าไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วเรามาตายกันทุกคนอยู่แล้วนะครับพระสกิทาธามีนะแล้วก็ไปพระอนาคามีเนี่ยมีมีมีมีไม่กรรมเกิดแล้วแหละส่วนใหญ่แต่ท่านก็ยังมีตัวตนอยู่ยังเป็นเราอยู่ความเป็นเราแต่มันน้อยนะมันน้อยแต่ความเป็นเรามันละเอียดมันมันไม่เหมือนกับปุถุชนธรรมดาตั้งแต่ขั้นโสดาบันโสดาบันนี้ก็หลุดพ้นได้เหมือนกันถ้าอย่างน้อยที่สุดเลยก็อาจจะไปเกิดไปเอ็นอีกเจ็ดชาติถึงจะบรรลุธรรมแล้วก็ไปนิพพานหรือถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นเป็นโสดาบันที่มีความรู้มากๆได้ฌานเข้าไปด้วยอาจจะได้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เนี่ยก็แน่นอนแล้วครับผมก็ไม่น่าจะกลับมาเกิดมาแล้วถ้าได้ถึงชั้นสี่ก็อาจจะไม่กลับมาเกิดการได้ชานอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อรับรองนะแต่มันเป็นตัวคล้ายๆถ้าเรามีรถคันหนึ่งไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันน้ํามันใส่รถเพื่อให้เราวิ่งไปอย่างถึงจุดหมายได้มันเป็นสิ่งที่ควบคุมวิปัสสนาวิปัสสนาฌานถ้าเราไม่มีฌานฌานมันคือการเพ่งมันคือสมาธินะครับผมสมาธิเพ่งให้อยู่กับกฎในร่องในรอยในการรับรู้ทําให้เรามีสมาธิในการทําให้ตัวตื่นตัวรู้เรามองรู้ออกแห่งแห่งความเป็นจริงว่าอะไรเกิดอะไรดับในขณะนั้นในการพิจารณาธรรมนะเรียนกันไปนะโสดาบันตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเราถึงจะเรียกว่าพระนะครับถ้าไม่ถึงโสดาบันเราเรียกว่านักบวชประมาณอย่างนั้นนะแต่สมัยนี้ก็มีเยอะเพื่อนๆก็ลองดูกันไปแต่สิ่งที่ผมพูดมานี้มันอาจจะไม่ถูกสําหรับใครบางคนก็ขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะเอาละเราสอดแทรกธรรมะไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปชมกันต่ออีกจุดหนึ่งที่วิหารที่สวยงามเรามาเที่ยวชมศาลาปิยะมหาราชานุสรก็เป็นที่ประดิษฐานหุ่นรูปเหมือนของพระปิยะมหาราชหรือเสด็จพ่อหลอห้าของเราซึ่งสามารถที่จะเดินทางมาจากวัดได้แนะนำให้ขับรถมาเดินมาก็จะไกลพอสมควรระยะทางจากที่นี่กับที่วัดจะห่างกันประมาณ 3-400 เมตรเลยทีเดียวสามารถที่จะเข้ามาขอชัยขอพรมีจุดต่างๆให้เรามาถวายสังฆทานและจุดต่างๆให้เรามาขอชัยขอพรมีคาถาบูชาต่างๆเยอะแยะมากมายในวันธรรมดาก็จะมีคนอยู่มาเรื่อยๆเฉพาะถ้าเป็นวันพิเศษอย่างเช่นวันหยุดนัดขัดทะเลิกจะมีคนมามากพอสมควรนี่ก็คือคาถาและวิธีปฏิบัติในการไหว้พระขอชัยขอพรในวิหารนี้ก็จะมีก
ด้านนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับให้เรามาขอชัยขอพรหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับก็ปฏิฐานอยู่ตรงด้านนี้ก็สามารถที่มาขอชัยขอพรกับสิ่งพระที่โด่งดังในเมืองไทยในบ้านเราเนาะมีหลายองค์เลยนี่ก็คือเสด็จพ่อลอยห้านะครับอยู่ทางด้านนี้องค์สวยงามมากเลยนะเพื่อนเพื่อนอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุก็ศาลานี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อไปแล้วเราขับรถมาอีกจุดหนึ่งนะก็จะมีพญานาคอยู่ทางด้านนี้นะกรุณาถอดรองเท้าก็ไปขอใช้ขอพรกราบไหว้สักการะบูชากันได้มีพญานาคพระปูแม่ย่าอยู่ทางทั้งด้านซ้ายและด้านขวามีเสียงพญานาคเยอะแยะมากมายเลยให้เรามาสักการะบูชากันได้นะขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุเราไปจุดอื่นกันต่อไปเราก็มาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วก่อนจะไปจุดสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปขอชัยขอชรขอพรกับเท้าเวสุวรรณกันก่อนนะวิหารสวยงามเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันเดินมาทางด้านซ้ายก่อนก็จะมีจุดข้าของเครื่องของบูชาของเท้าเวสุวรรณนะประดิษฐานอยู่ตรงด้านนี้ก็มีเสียมซีมีอะไรให้เรามาเขียนผ้าแดงแล้วก็ไปผูกขอชัยขอพรกันตรงด้านนี้นะก็มีพานดอกไม้มีอะไรอยู่ทางด้านนี้นะให้เรามาถวายกันก็สวยงามดีนะเออแต่ละวัดก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละที่กันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท้าเวสวนที่นี่มีหลายปังมีหลายปังหลายหน้าประมาณนี้นะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังหนังใจปองตามที่เพื่อนๆต้องการเลยสาธุสาธุสาธุามาวัดเดียวได้ครบเลยได้เทพหลายองค์ได้เทวดาหลายหลายคนหลายองค์หลายตนเลยว้าวสาธุสาธุสาธุเราก็เดินกลับเข้าไปใหม่อาจจะมีเสียงลมนะอยู่บางแสนนี้ลมลมดีกว่าอยู่พัทยานะพัทยาไม่ค่อยมีลมเลยสวยงามเนาะเป็นวิหารที่สวยงามผมก็มาเป็นครั้งแรกแหละผมเห็นเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆมาก็ยังสร้างยังไม่เสร็จตอนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะว้าบรรยากาศภายในด้านนอกก็เป็นประมาณอย่างนี้มีต้นปาล์มปลูกอยู่แล้วก็ปั้นเป็นรูปบัวนะครับสีชมพูสวยงามหวานแหววอยู่รอบเลยเรามาถึงทางด้านหน้าทางเข้าแล้วไปเราเข้าไปกันนี่ไหนก็มาแล้วมีพญานาคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสียนอยู่ทั้งสองข้างก็สวยงามดีนะเพื่อนเพื่อนท่านใดเคยมาแล้วก็มาดูกันใหม่ว่าเหมือนกับตอนที่เพื่อนๆมาไหมที่ผมเคยเห็นเพื่อนๆมาก็ยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้น่าจะสร้างเสร็จแล้วอันนี้มีใบเสียมาอยู่ทางนี้ก็แสดงว่าตรงนี้เป็นพระอุโบสถนะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะมืดๆข้างในเราเดินเข้าไปข้างในกันต่อมีบันไดให้ขึ้นมาไม่กี่ขั้นหรอกก็ทําสวยงามมากเลยนะว้าวแดดส่องมาทางนี้เลยได้แสงดีหน่อยขนาดอยู่ไกลนะยังถ่ายไม่เต็มองค์เลยไเราเข้าไปชมทางด้านในกันบ้างตรงนี้ก็มองเห็นวิวทิวเทาเห็นวิวทิวทัศน์เป็นภูเขาอยู่ทางด้านนี้นะสวยงามนี่นี่ก็คือบางแสนบางแสนทะเลใกล้กรุงเทพนี่ก็เป็นบานประตูเป็นบานประตูไม้สลักรูปเทวดารูปพระพุทธเจ้านะเออนี่น่าจะสลักเป็นพระพุทธเจ้าเราเข้าไปชมทางด้านในกันมีอะไรบ้างเอ่ยต้องถอดรองเท้านะเข้ามาด้านนันนี้ก็ค่อนข้างจะเย็นด้านบนก็มีศิลปะพุทธศิลป์สวยงามมีชมไฟมีอะไรที่ทำมาตอนกลางคืนน่าจะสวยนะก็มีเพื่อนๆกันมาถ่ายพีเวดดิ้งกันอยู่แล้วก็ทางด้านนี้ก็มีพระพุทธรูปนะประดิษฐานอยู่ตรงด้านนี้ให้เรามาขอชัยขอพรกันเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกประการเลยนะครับผมก็มีคาถาคําขอเข้ามาพระรัตนตรัยนะครับอยู่ทางด้านนี้ก็เป็นรูปปั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางมารวิชัยนะ
แล้วก็มีฉับพลังสีทางด้านเสียงของพระองค์นะเป็นรัศมีของท่านมีทางด้านบนสวยงามมากเลยเนาะว้าเราผมถ่ายให้เพื่อนดูใกล้ๆกันแล้วกันกับความสวยงามของพระท่านใหญ่โตมากเลยนะคอยกับบ้านหน่อยนึงขนาดนี้กำลังดีชมความสวยงามเพรามาถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้สวยงามมากเลยนะเรามากราบลาหลวงพ่อกันนะเพื่อเราจะเดินทางกลับกันและสิ่งใดที่พูดผิดพลาดทั้งประการใดก็กราบขอประทานไปเพื่อนๆด้วยนะเราก็มาขอเข้ามาลาโทษกับองค์พระพุทธรูปเราจะออกเดินทางกลับกันแล้ววัดแสนสุขหรือวัดแสนสุขสุทิวลารามที่คนรู้จักกันในนามวัดแสนสุขบางแสนเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่กว่า30ไร่วัดแสนสุขหรือวัดแสนสุขที่เรารู้จักกันในนามวัดแสนสุขบางแสนตั้งวัดเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2513ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2563อาคารเสนาสนะที่สำคัญได้แก่มหาเจดีย์เกตแก้วจุรามณีอาสนะสุขุมมหาวิหารมีลักษณะคล้ายเจดีย์วัดอัสคารขนิมิตบนเกาะสีชังรอบด้านทั้ง4ทิศของมหาเจดีย์ล้อมด้วยพญานาคเจ็ดเสียนซึ่งผู้สร้างคือนางงวยกาญจนะวิสิทธิผลเจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัทจิวหวดจำกัดภายในมหาเจดีย์มีพระประธานสีทองอาลามองค์ใหญ่องค์พระประธานถูกล้อมรอบด้วยเสา8ต้นนอกจากนั้นวัดยังมีปฏิมากรรมปูนปั้นแดนสวรรค์เมืองนรกมีศาลาจตุลมุกที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณแสดงภาพเทพเจ้าตามลัทธิศาสนาต่างๆเช่นกำเนิดพระเยซูเจ้าแม่คุณอิมเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรืออีก18อรหันต์ส่วนตัววัดนั้นจะมีนรกสวรรค์นกภูมิต่างๆให้เราได้เลือกชมกันมีสิ่งกราบไหว้บูชาอยู่มากมายส่วนตัวมหาเจดีเราจะต้องเดินมาอีก 3-400 เมตรผมแนะนำว่าให้ขับรถมาดีกว่าเพราะแต่ละจุดที่นี่ค่อนข้างจะมีจุดที่สำคัญและก็ห่างกันอยู่พอสมควรควรจะใช้รถในการเดินทางมากกว่าจะเดินวัดแสนสุขนั้นอยู่ห่างจากชายหาดบางแสนไม่กี่กิโลเพียงแป๊บเดียวเดินทางจากทะเลมาไม่ถึง20นาทีก็ถึงแล้วสามารถที่จะมาท่องเที่ยวควบคู่กันได้ใครจะมาไหว้พระก่อนแล้วไปเที่ยวทะเลหรือว่าใครจะไปทะเลแล้วมากราบพระสักการะบูชาก่อนเดินทางกลับบ้านก็ยังได้ก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่ควรจะมาของจังหวัดชนบุรีในการมาเที่ยวบางแสนและที่นี่วัดแสนสุขก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ใช้นัดออนทัวร์พาเพื่อนๆมาชมความสวยงามกันนะสวยมั่งไม่สวยมั่งก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้เขามีถ่ายพรีเวดดิ้งกันอยู่ก็เลยเมาเมากันไปเลยคนอื่นถ่ายอะไรก็ยากกันแหละก็เราไปไหนมาไหนแล้วก็ดูกันเนาะสละเวลาอยู่กันสักพักหนึ่งแล้วก็ให้คนอื่นได้เข้าไปถ่ายบ้างตรงมุมนั้นมันเป็นมุมสวยครับก็มันเป็นไปเลยเนาะนานๆเขาจะมาทีเขาก็ไม่ได้มาถ่ายกันบ่อยเนาะขอบุญหน่อยกันแล้วกันก็อย่าลืมฝากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ชนัดออนทัวร์ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปคลิปนี้พอตัวลาไปก่อนกับวัดแสนสุขบางแสนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วเพื่อนๆก็ชมบรรยากาศทางด้านบนของวัดไปแล้วกันที่สวยงามทิ้งภาพไว้สัก30วินาทีให้เพื่อนๆได้ชมกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ